Hey guys, good morning and welcome to the channel Your Classes. My name is Fuse and I'm back with 50 golden rules of English जिससे आपके पूरी complete grammar cover होने वाली है। इन 50 golden rules के बाद में आपसे grammar का कोई भी concept बचेगा नहीं। आपको सारे concepts बिल्कुल clear हो जाएंगे। इस सीरीज का आज डे 2 है यानी कि हमने एक क्लास ऑलरेडी कर ली है उस क्लास को अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देखिएगा और आज भी हम बहुत इंटरेस्टिंग से वर्ड्स पे डिस्कस करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा आई प्रॉमिस यू कि आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा इस क्लास की फ्री पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी आपको टेलीग्राम पे योर क्लासेस सर्च करना है योर क्लासेस को फॉलो करना है और वहां से फ्री पीडीएफ्स डाउनलोड कर लेनी है बिकॉज़ ये पीडीएफ्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं ठीक है इस क्वारंटाइन के टाइम पे आपको डिजी बुक्स अगर खरीदनी है तो आप डिजी बुक्स को परचेस कर सकते हैं उसके लिए एग्जाम 10 अगर आप कोड यूज करेंगे तो यू विल गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट ऑन डिजी बुक्स ठीक है ये सिर्फ ऑफर क्वारंटाइन तक ही लिमिटेड है जब तक लॉकडाउन है तब तक ये 10% वाला डिस्काउंट अवेलेबल है इस डिजी बुक्स में आपको वीडियो सॉल्यूशंस अपडेटेड पैटर्न के क्वेश्चंस और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं सो जस्ट गिव इट अ ट्राई चलिए बात करते हैं आज के इस वर्ड लिस्ट पे तो वर्ड लिस्ट है हु हूम व्हिच एंड दैट क्या ये वैसे ही वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स को सुनते ही आपका दिमाग कुछ इस तरह से चक्कर खा जाता है यानी कि ऐसे इमोजी की तरह आपका भी मुंह बन जाता है तो आज के बाद ये इमोजी टर्न होने वाला है किसमें एक स्माइल वाले इमोजी में और आज के बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम इनमें नहीं होगी तो इस इमोजी को हम ट्राई करते हैं एक हंसने वाले इमोजी में कन्वर्ट करने का ठीक है तो हु हूम व्हिच और दैट पे हम बात करने वाले हैं चलिए आगे शुरू करते हैं देखते हैं एक-एक करके इन सारी चीजों का बिल्कुल क्लियर तरीके से एक्सप्लेनेशन तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या फॉलो होती है ये वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच में बिलोंग करते हैं देखिए सबसे पहला वर्ड है हु हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है और इंटरोगेटिव प्रोनाउन की तरह भी एक्ट कर सकता है चलिए देखते हैं कैसे एग्जांपल दिया है पहले वाले का ही इज द मैन हु इज वाइज अभी यहां पे हु क्या काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को जोड़ने का काम कर रहा है दो सेंटेंसेस को रिलेट करने का काम कर रहा है इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया ठीक है अभी यहां पे देखिए हु इज योर बेस्ट फ्रेंड अभी यहां पे हु क्या काम कर रहा है क्वेश्चन पूछने का इसलिए इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ठीक है चलिए हुम की बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है ये जब हुम दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है ठीक है ये सेकंड में इंटरोगेटिव प्रोनाउन कब है जब यहां पे क्वेश्चन पूछने का काम किया है हुम ने ठीक है व्हिच कैसे है इंटर रिलेटिव प्रोनाउन देखिए व्हिच ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा तो रिलेटिव हो गया इंटरोगेटिव बना अगर व्हिच से हमने क्वेश्चन पूछ लिया थर्ड है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव बन गया अगर ये किसी नाउन को बताने का काम कर रहा है और क्वेश्चन भी पूछ रहा है तो व्हिच प्लेस डू यू लाइक द मोस्ट में ये क्या है इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है व्हिच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड में ये क्या है ये इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ठीक है दैट अभी इस पे हम बहुत अच्छे से बात करेंगे आगे इलैबोरेट करके फिलहाल इसमें शॉर्ट में आप समझिए कि ये क्या चीजें हैं सबसे पहले दैट कहता है दैट है रिलेटिव प्रोनाउन दिस इज द सेम पेन दैट आई लॉस्ट यस्टरडे इसने दो सेंटेंसेस को रिलेट किया है ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया फिर ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है दैट पेन इज माइन ये डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव का काम करने लगा डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम कैसे कर सकता है दैट इज माय पेन अब देखो वर्ब के पहले अगर एक चीज यूज होती है तो वो क्या होता है नाउन या प्रोनाउन तो यहां पे दैट यूज हुआ है ये क्या हो गया प्रोनाउन ठीक है तो डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव रिलेटिव प्रोनाउन तीन तीन चीजें का काम कर सकता है दैट वर्ड तो ये थी इन लोग की पार्ट ऑफ स्पीच इस तरह से ये लोग काम कर सकते हैं अब बात करते हैं मेन की कैसे आगे चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट दीज वर्ड्स रेफर टू अब ये जो वर्ड्स होते हैं ये क्या-क्या बता सकते हैं किन-किन चीजों के लिए यूज हो सकते हैं इसको देखते हैं सबसे पहले आता है हु इसको हम यूज कर सकते हैं पर्संस को रेफर करने के लिए और यूज कर सकते हैं पेट एनिमल्स को रेफर करने के लिए पेट एनिमल्स यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं घरों में पाले जा सकते हैं इनको रेफर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं हु इन चीजों को याद रखिएगा होम भी यूज कर सकते हैं हम पर्संस को रेफर करने के लिए या फिर पेट एनिमल्स को रेफर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं याद रखिएगा वाइल्ड एनिमल्स के लिए ये यूज नहीं होते जैसे एलिफेंट हो गया है ना जैसे राइनोसॉरस हो गया ये सब वाइल्ड एनिमल्स हैं पेट एनिमल्स नहीं है इनको याद रखिएगा चलिए व्हाट आर दीस वर्ड्स रेफर टू फिर से व्हिच और दैट देखते हैं क्या-क्या चीजें बता सकता है व्हिच को यूज कर सकते हैं देखिए यूज टू रेफर पर्संस ओनली फॉर सिलेक्शन अब आपको बहुत जगह मिला होगा कि व्हिच को हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज करते हैं लिविंग के साथ में नहीं पर मैं चीज बताना चाहता हूं इसको हम लिविंग थिंग्स के साथ में यूज कर सकते हैं पर्संस के साथ में इसको लगा सकते हैं लेकिन सिर्फ सिलेक्शन के लिए जब भी हमको उनमें से सिलेक्शन
सेकेंड है यूज टू रेफर वाइल्ड एनिमल्स अभी देखो पेट एनिमल्स के लिए हम क्या यूज कर रहे थे हु और हुम विच यूज करेंगे वाइल्ड एनिमल्स के लिए थर्ड नंबर पे आता है यूज टू रेफर नॉन लिविंग थिंग्स डेफिनेटली नॉन लिविंग थिंग्स के लिए क्या लिमिटेड होता है विच लगाते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ठीक है अभी दैट की बात करते हैं यूज टू रेफर ऑल द थिंग्स बट नॉट ह्यूमन बींग्स दैट से आप किसी भी चीज को रेफर कर सकते हैं कोई लिमिटेशन नहीं होती है लेकिन नॉर्मली हम ह्यूमन बींग्स के लिए दैट को नहीं लगाते हम क्या लगाते हैं हु या फिर हुम लगाते हैं नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स के लिए ठीक है ह्यूमन बींग्स के लिए हम हु या फिर हुम लगाते हैं समझ में आ रहा है इतनी चीज चलो देखो आगे अभी यूजर्स एंड लिमिटेशन पे बात करते हैं अब आते हैं मेन अपने जो हमारा टॉपिक था उस पर आते हैं यूजर्स एंड लिमिटेशन अब देखो हु को कैसे यूज करेंगे उसका एक जनरल यूजेस देखो यूज टू रेफर सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अब आपको हु और हुम में बहुत दिक्कत हुई होगी है ना हु कई बार आपको समझ ही नहीं आएगा कि हु कैसे लगाना है हुम कहाँ पे लगाना है तो देखो हु को यूज करते हैं सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए सेंटेंस के सब्जेक्ट कहाँ होता है वर्ब के जस्ट पहले सब्जेक्ट होता है जनरली लिखा होता है ठीक है अब देखो यहाँ पे लिखा है हु इज अ फेवरेट सिंगर अभी इज क्या है यहाँ पे वर्ब है वर्ब के पहले क्या लगना चाहिए हु लगना चाहिए समझ में आ रहा है तो यहां पे हु लग जाएगा हुम नहीं होगा अब देखो यहां पे वुड लाइक like, ये क्या है वर्ब है वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्ट तो यहां पे हु लगा है हु सही है ठीक है अभी यहां पे एट लगा यानी कि मेन वर्ब है वर्ब के पहले क्या आता है सब्जेक्टिव केस आता है तो हु लग गया सही है यहां पर ठीक है यानी कि इन तीनों सेंटेंसेस में हुम नहीं आ सकता है आंसर क्या है इसका क्यों नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे हमने वर्ब के पहले जो वर्ड लगाना होता है वो क्या होता है सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की जगह हम क्या लगाते हैं सब्जेक्ट को रेफर करने के लिए हु लगाते हैं समझ में आ गया ये एक बहुत बड़ा डाउट रहा है बच्चों का कि हु कब लगाते हैं हुम कब लगाते हैं तो इसका एक सिंपल सा आंसर है हम क्या करते हैं हु को तब लगाते हैं जब वर्ब के पहले वाली बात करनी होती है यानी कि सब्जेक्ट को रेफर करना होता है तब हम लगाते हैं हु अभी देखिए यहाँ पे नोट में कुछ लिखा है वर्ब्स कैन बी प्रेजेंट इन ऑग्जरी मेन मॉडल्स मार्जिनल ऑग्जरी फॉर्म्स अभी ये ऑग्जरी में हो सकती है इज एम आर वॉज वर मेन में हो सकती है जैसे ईट एट ईट एन गो वेंट गॉन ठीक है फॉर गिव फॉर गिव फॉर गिवन ऐसे करके मेन वर्ब्स हो सकती हैं मॉडल्स यानी कि विल वुड शैल शुड कैन कुड ये सब हो सकते हैं मार्जिनल ऑक्जिलरीज क्या होती हैं देखिए नीड नॉट डेयर नॉट यूज टू ये मार्जिनल ऑक्जिलरीज होती हैं इनका मतलब होता है ये मेन वर्ब का भी काम करती हैं और ऑक्जिलरी वर्ब का भी काम करती हैं ठीक है चलिए देखते हैं होम कैसे यूज होता है अब देखो होम के दो यूजेस बताए गए हैं पहला और दूसरा दोनों याद रखोगे तो होम कभी गलत नहीं होगा देखो कहता है पहला यूजेज होम का यूज टू रेफर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब अब देखो हु किस लिए यूज हो रहा था वर्ब का सब्जेक्ट बताने के लिए देखो वापस आओ हु किस लिए यूज हो रहा था वर्ब का सब्जेक्ट बताने के लिए ठीक है हुम किस लिए यूज हो रहा है हुम यूज हो रहा है वर्ब का ऑब्जेक्ट बताने के लिए तो पहला तो यही हो गया कि वर्ब के बाद में जो आएगा वो हुम आएगा जनरली ठीक है ये जनरल बात हो रही है मतलब ये माँ का समझा के नहीं बोला कि हमेशा ऐसे ही आएगा लेकिन जब भी वर्ब का ऑब्जेक्ट बताना पड़ेगा मतलब वर्ब के बाद में आएगा तो जनरली वो हुम आएगा जैसे यहाँ पे देखो ही मेट अ मैन ही प्रिज्यूम टू बी द डॉक्टर अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना है वर्ब का अभी यहाँ पे किसके लिए लगा है देखो अंडरलाइन पार्ट है आ मैन यहाँ पे आ मैन के लिए हमको हुम लगाना पड़ा है आ मैन क्या है यहाँ पे मेट का ऑब्जेक्ट है मेट यहाँ पे वर्ब है वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है आ मैन और हमने आ मैन के लिए हुम लगाया है तो यहाँ पे हु नहीं लग सकता यहाँ पे हुम लगना पड़ेगा बिकॉज ये ऑब्जेक्ट के लिए लगा है समझ में आ रही है बात दूसरा एग्जाम्पल देखो यूज टू रेफर ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन अभी प्रेपोजिशन के बाद में जब भी आपको कुछ लगाना होगा तो वो हुम लगेगा हु नहीं लग पाएगा जब भी प्रेपोजिशन के बाद में कुछ भी लगेगा वो क्या लगेगा हुम लगेगा ये चीज याद रखिएगा ठीक है जैसे कह रहा आई डू नॉट नो विद हुम आई विल गो टू द थिएटर अभी विद क्या है प्रेपोजिशन क्या लगेगा इसके बाद में हुम लगेगा तो ये दो स्पेसिफिक रूल अगर आपने याद कर लिए हुम के तो हुम का भी गलत नहीं होगा और एक स्पेसिफिक रूल अगर आपने याद कर लिया हु का तो हु कभी गलत नहीं होगा अभी हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं तो लाइव बने रहेगा वीडियो को शेयर करते रहिए जैसे और भी फ्रेंड्स आपके चीजों को सीख पाए अभी इसमें काफी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे ट्रिकी क्वेश्चंस हम करते रहेंगे ठीक है नोट में देखिए कुछ लिखा इट इज नेसेसरी टू कीप अ नोट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इट हेल्प्स अ लॉट इन यूजिंग द एग्जैक्ट वर्ड आउट ऑफ हु एंड हुम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या चीज कहां पर यूज हुई है इसको जरूर ध्यान रखें यह आपकी बहुत हेल्प करेगा कि आप हु यूज करना चाहते हैं कि हुम यूज करना चाहते हैं ठीक है चलिए फिर अभी बात करते हैं अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं जैसे मैंने दो तीन
सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया सब्जेक्टिव प्रोनाउन यानी कि हम कब लगाएंगे इसको वर्ब से पहले लगाएंगे तो वर्ब से पहले ही हम हमेशा हु लगाते थे ठीक है अगर आप वर्ड को किससे रिप्लेस कर सकते हैं ही और शी से तो आप हु लगाएंगे ये देखिए मैं करके दिखाता हूँ कैसे ये हो पाएगा देखो अगर जैसे कहीं पर भी हु लिखा है तो वहाँ पर या तो क्वेश्चन होगा यहाँ या फिर एक स्टेटमेंट होगा उस स्टेटमेंट में हु की जगह अगर आप ही फिल कर सकते हैं या फिर शी फिल कर सकते हैं तो आप लगाएंगे हु ठीक है फिर देखो हुम क्या कह रहा है अभी हम एग्जांपल्स में आते हैं हुम कह रहा है इफ यू कैन रिप्लेस इट विद हिम और हर यूज हुम अगर हमने हम सब्जेक्टिव से उसको फिल कर सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे हु अगर हम ऑब्जेक्टिव यानी कि हिम और हर से फिल कर सकते हैं देखो हिम और हर क्या होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है ठीक है अगर हम हिम और हर से फिल कर सकते हैं तो हम क्या लगाएंगे हुम लगाएंगे अब चलो इसको करके देखते हैं एग्जाम्पल्स में अगर देखते हैं क्या फिल हो पाता है कैसे फिल हो पाता है कैसे हु कैसे हम हु लगाते हैं और कैसे हुम लगाते हैं देखो ध्यान से कह रहा है हु वुड लाइक टू गो फॉर ट्रिप अभी ये क्वेश्चन है कौन जाना चाहेगा ट्रिप के लिए अब इसमें हम क्या लगाएंगे हिम वुड लाइक टू गो फॉर अ ट्रिप या फिर ही वुड लाइक टू गो फॉर अ ट्रिप डेफिनेटली हम इसमें क्या लगाएंगे ही वुड लाइक टू गो फॉर अ ट्रिप तो यहाँ पे हु सही है समझ में आ रहा है अब जैसे मैंने बोला हु एट द पास्ता आई मेड तो यहाँ पे क्या लगाओगे ही एट द पास्ता या फिर शी एट द पास्ता हिम एट द पास्ता तो नहीं लगाते हैं तो क्या है ये हु सही है यानी कि हु ही यहाँ पे लग पाएगा कैसे मालूम चल रहा है हमने ही और शी जब सेलेक्ट किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे ही और शी ही फिल करना है ठीक है तो ये कंफर्म हो गया कि हमको क्या लगाना है हु लगाना है अब देखो हुम कैसे लगाते हैं इफ यू कैन रिप्लेस इट विद हिम और हर यूज हुम ठीक है अब देखो यहाँ पे करके देखते हैं एक बार एग्जाम्पल पहला कह रहा है हुम शुड आई टॉक टू अबाउट रजिस्टरिंग इन दिस कॉम्पिटिशन मैं किससे बात करूं इस कॉम्पिटिशन में रजिस्टर करने के लिए तो क्या लिखना पड़ेगा आई शुड टॉक टू हिम फॉर रजिस्टरिंग इन दिस कॉम्पिटिशन ठीक है तो हुम की जगह क्या आंसर में क्या मिलेगा हिम मिलेगा हमें बात समझ में आ रही है तो हिम के लिए हम क्या लगाते हैं हुम यानी कि सही है बाय हुम इज द कार ड्रिवेन टू स्कूल कार को किसने चलाया उसने चलाया द कार वॉज ड्रिवन बाय हिम टू स्कूल तो बाय के बाद में क्या लगाना पड़ रहा है हमको हिम लगाना पड़ रहा है ही से ही, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा कार वॉज ड्रिवन टू स्कूल बाय ही अगर हम लिखते हैं तो वो गलत हो गया तो बाय हिम होगा यानी कि हिम के लिए हम क्या लगाते हैं हुम लगाते हैं बात समझ में आ रही है आपको तो जब भी आप हु या फिर हुम लिखा हो कहीं पे और आप कंफ्यूज हो जाएं तो ये श्योर रखिए कि आप वहां पे ही या शी लगा सकते हैं या फिर हिम और हर लगा सकते हैं अगर ही या शी में से कुछ लगा सकते हैं तो हु लगाएंगे डेफिनेटली आप उस जगह पे अगर हिम और हर में से कुछ लगा सकते हैं तो डेफिनेटली वहां पर हुम लगेगा नोट में कुछ लिखा हुआ है इट इज नॉट मैंडेटरी सब्जेक्ट आर ऑलवेज इन द बिगिनिंग ऑफ एट सेंटेंस इट मे बी इन द एंड इन द मिडल और इन द बिगिनिंग अब देखो यहाँ पे बात हुई है हम बात कर रहे थे कि वर्ब के पहले हमेशा क्या लगाते हैं हम सब्जेक्ट लगाते हैं सब्जेक्टिव लगाते हैं यानी कि यहाँ पे क्या होना चाहिए था हुर होना चाहिए था लेकिन आप जब इस तरह से टेस्टिंग करेंगे तो क्या होगा आप यहाँ पे हुम लगा पाएंगे दूसरी बात यहाँ पे सब्जेक्ट तो कहीं लिखा ही नहीं है ना तो सब्जेक्ट जब लिखा ही नहीं है तो इसको कैसे आप वर्ब मान रहे हो सब्जेक्ट का इस यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट तो है ये वर्ब तो है अनडाउटेडली लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट का वर्ब जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पे प्रेजेंट है बाय यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है इसने आ, इसने सब्जेक्ट का यहाँ पे काम किया है तो हुम लगाने से पहले आप एक बार चेक जरूर कर लीजिए कि आपको वहाँ पे हिम या फिर हिम हर फिल करना है या फिर ही और शी फिल करना है ठीक है दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशन के बाद आप हमेशा क्या लगाएंगे होम लगाएंगे ये चीज हमने पिछले रूल में पढ़ी थी तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे तो चीजें बिल्कुल क्लियर होती चलेंगी ठीक है कुछ डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में जरूर पूछ लीजिए ठीक है अभी चलिए बात करते हैं इसमें देखते हैं यूजर्स एंड लिमिटेशन में क्या आता है विच में बात करते हैं विच को यूज करते हैं हम नॉन लिविंग थिंग्स को डिनोट करने के लिए जैसे दिस इज द पेन विच नीड्स टू बी रिफिल्ड यहाँ पे विच यूज किया है हमने पेन के लिए तो यहाँ पे विच लग जाएगा सेकेंड यूज हुआ है यूज टू पॉइंट आउट लिविंग थिंग्स अब देखो विच बॉय इज परफेक्ट टू बी इन द टीम विच यूज किया है हमने लड़के को पॉइंट आउट करने के तो लिविंग्स को पॉइंट आउट करने के लिए भी हम विच यूज करते हैं ठीक है थर्ड यूज टू डिनोट वाइल्ड एनिमल्स अभी देखो विच एलिफेंट इज डिजीज अमंगल इसमें हमने वाइल्ड एनिमल एलिफेंट की बात की है तो विच हम यूज कर रहे हैं जनरली ठीक है नोट पेट एनिमल्स कैन बी डिनोटेड यूजिंग हु और होम हमने बात किया है ऑलरेडी जो पेट एनिमल्स होते हैं जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं उनके लिए हम क्या यूज करते हैं हु या फिर हुम यूज करते हैं 
ठीक है दाट देखो दाट का यूजेज बहुत कॉमन होता है बहुत बच्चे पूछते हैं कि दाट लगेगा कि नहीं तो देखो यहाँ पे दाट कैसे लगता है सम सर्टन कंडीशन आर रिक्वायर्ड फॉर दैट सच एज अब कुछ कंडीशन दी हैं जब वो होंगी सिर्फ आप तभी दाट यूज करेंगे देखिए पहली कंडीशन आफ्टर द वर्ड लाइक द सेम द ओनली नन एनीथिंग एंड ऑल अगर इसमें से कोई शब्द दिया है द सेम द ओनली नन एनीथिंग या फिर ऑल तो आप हमेशा क्या यूज करेंगे दैट यूज करेंगे देखो यहाँ पे सेंटेंस लिखा है दिस इज द सेम बुक विच आई वॉन्टेड अभी यहाँ पे द सेम आया हुआ है तो क्या विच हो सकता है नहीं यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पे क्या आना चाहिए था दैट आई वॉन्टेड समझ में आ रहा है चलो सेकंड देखो आफ्टर सुपर लेटिव डिग्री वी यूज दैट जब भी सुपर लेटिव डिग्री की बात होगी हम क्या यूज करेंगे दैट यूज करेंगे बाकी चीजों को यूज करने से बचेंगे जैसे द हाइएस्ट पीक दैट वॉज क्लाइंब बाय माउंटेनियर अब देखो हाइएस्ट पीक ही क्या है सुपर लेटिव डिग्री है इसके साथ में दैट यूज होना चाहिए यानी कि ये सेंटेंस सही है ठीक है थर्ड देखो विद ह्यूमन बींग्स वी यूज हु और हुम इंस्टेड ऑफ दैट अभी ह्यूमन बींग्स के साथ में हम क्या यूज करेंगे हु और हुम यूज करेंगे दैट नहीं यूज करेंगे तो लिखा है ही इज द मैन हुम वी ट्रस्टेड अपॉन लास्ट टाइम तो ये सही है इसमें हमको क्या लगाना पड़ेगा होम लगाना पड़ेगा इसमें दैट लगाना गलत हो जाएगा समझ में आ रहा है तो दैट को आप ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में जनरली नहीं यूज करेंगे ठीक है अभी चलो देखते हैं कितना आया आपको कितना समझ में आया अगर ये क्वेश्चन हो रहे हैं मतलब चीजें समझ में आती जा रही हैं देखो ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड ये कहावत होती है हर चमकती चीज सोना नहीं होती लेकिन आपने सुना होगा ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड होता है रीजन क्या है इसमें ऑल लगा हुआ है तो ऑल के बाद हम विच लगा ही नहीं सकते तो ये क्या हो जाएगा दैट हो जाएगा बेटा ठीक है आपने कहावत सुनी होगी ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड रीजन यही है यहाँ पे दैट लगाने का कि यहाँ पे ऑल लगा हुआ था ठीक है ऑल उन शब्दों में से आता है जिनके बाद में हम दैट लगाते हैं देखो फिर ही ज द सेम पर्सन दैट आई मेट लास्ट नाइट अभी ये द सेम तो ठीक है बिल्कुल समझ में आ रहा है द सेम के बाद हम दैट लगाते हैं लेकिन यहां पे पर्सन यूज हो गया तो हम यहां पे क्या लगाएंगे दैट नहीं लगा सकते क्या हो जाएगा हुम आई मेट लास्ट नाइन लास्ट नाइट समझ में आ रहा है तो यहां पे दैट गलत हो गया समझ में आया चलो अगला देखो हुम ड्राइव हिज फादर कार टू स्कूल अभी यहां पे कह रहा है कौन ड्राइव करता है उसके पापा की कार स्कूल तक तो इसका आंसर क्या निकलेगा ही ड्राइव हिज फादर कार टू स्कूल यहां पे होम नहीं होगा यहां पे क्या लगेगा हु क्योंकि आंसर क्या निकल रहा है ही आंसर निकल रहा है ही के लिए और शी के लिए हम क्या लगाते हैं हम लगाते हैं हु ठीक है होम कब लगाते हैं जब हेम और हर निकलता है देखो दूसरा होम डू यू बिलीव मोर किस पे ज्यादा विश्वास करते हो I believe more on him होगा यहां पर यानी कि whom क्या है सही है बात समझ में आ रही है whom do you believe more? I believe more on him बोलते हैं ठीक है तो whom यहां पर सही हो जाएगा फिर देखो which girl dances better of the two? अभी यहाँ पे बात कर रहा है कि इन लड़कियों में से कौन सी लड़की दो अच्छा डांस करती है तो आपको पता है हम लिविंग थिंग्स में जब सिलेक्शन की बात करते हैं तो विच लगा सकते हैं यानी कि सेंटेंस बिल्कुल सही है बात समझ में आ रही है चलो फिर देखो यहाँ पे गलत सेंटेंसेस कौन कौन से हुए अभी यहाँ पे ये गलत हो गया चलो एक बार मैं जल्दी से रब कर देता हूँ फिर दिखाता हूँ आपको कौन कौन से गलत हैं कौन कौन से सही हैं यहाँ पे जो गलत सेंटेंसेज हैं वो सबसे पहला गलत है ये वाला गलत था यहाँ पे ये वाला भी गलत हो गया होम ड्राइव इज फादर्स कार टू स्कूल ये भी गलत हो गया ये वाला सही था और ये वाला सही था यानी कि वन टू थ्री गलत है फोर फाइव सही है आगे देखते हैं एडवांस टेस्टिंग पे भी बात करते हैं अब जितना आपने पढ़ा है उतना आपको पूरा समझ में आया कि नहीं वो इन पांच क्वेश्चन से जज हो जाएगा अगर नहीं आया तो आपको वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी ठीक है चलो देखो वन ऑफ द क्वेश्चन सियाजमी वॉज होम डिड यू ट्रेवल विद अब देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है लेकिन फिर भी हम इसको इजी बना के कैसे सॉल्व कर सकते हैं वन ऑफ द क्वेश्चन सियाज मी वॉज अब यहाँ पे एक सेंटेंस खत्म हो चुका है ठीक है दूसरा सेंटेंस यूज शुरू हो रहा है होम डिड यू ट्रेवल विद अब उसने मुझसे क्या पूछा होम डिड यू ट्रेवल विद आपने किसके साथ ट्रेवल किया आई ट्रेवल्ड विद होम डिड यू ट्रेवल विद यहाँ पे देखो शुरुआत हो रही है बात की ठीक है होम डिड यू ट्रेवल विद तो इसका आंसर क्या होना चाहिए देखो बात की जब शुरुआत हो रही है वर्ब के पहले इसको यूज किया है हमने होम डिड यू ट्रेवल विद तो आंसर क्या होना चाहिए इसका इसका आंसर होना चाहिए हु डिड यू ट्रेवल विद बात समझ में आया हु डिड यू ट्रेवल विद इसका आंसर हो जाएगा यानी कि इसमें होम गलत है यहाँ पे क्या होगा हु हो जाएगा ठीक है अगला देखो ही इज द सेम पर्सन दैट आई चूज टू शेयर द सीक्रेट विद ठीक है यहां पे लिखा ही इज द सेम पर्सन अब देखो द सेम तो लिखा है लेकिन पर्सन लिखा है तो हम यहां पे दैट नहीं लगा सकते हमको यहां पे क्या लगाना पड़ेगा ही इज द सेम पर्सन हु आई चूज टू शेयर द सीक्रेट विद हो जाएगा समझ में आ रहा है ठीक है गांधी जी हु वी रिमेंबर विथ फॉन्डनेस वॉज अ ब्रेव मैन
वी रिमेंबर हिम विद फॉन्डनेस हो जाएगा तो यहां पे क्या लगाएंगे हुम लगाएंगे क्योंकि यहां पे हिम आ रहा है एज दी आंसर बात समझ में आ रहा है वी रिमेंबर हिम विद फॉन्डनेस होगा तो यहां पे हु की जगह हुम हो जाएगा ठीक है फ्रॉम हु डिड यू गेट दैट गन अ पुलिस मैन आस्ट अब अगर मैं पूछू आपसे फ्रॉम हु डिड यू गेट दैट गन तो आप क्या बोलोगे आई गॉट दैट गन या फिर आई गेट दैट गन फ्रॉम हिम आप यूज करोगे तो यहां पे हु की जगह क्या लिखोगे फ्रॉम हुम डिड यू गेट दैट गन यूज करोगे क्योंकि आंसर क्या रहा है हिम आ रहा है यहां पे हु शुड आई टॉक टू अबाउट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द स्टाफ अगर आप इस पे बात करो हु शुड आई टॉक टू अबाउट कंप्लेनिंग अगेंस्ट द स्टाफ तो इसमें स्टाफ इसमें क्या आना चाहिए मैं किससे कंप्लेन करूं स्टाफ के लिए अगेंस्ट द स्टाफ तो यहां पे क्या आएगा यू शुड कंप्लेन विद हिम अबाउट या फिर अगेंस्ट द स्टाफ तो यहां पे हु की जगह क्या लिखेंगे हुम ठीक है किससे मैं कंप्लेन करूं कंप्लेन विद हिम अगेंस्ट द स्टाफ यहां पे आंसर निकलेगा तो यहां पे हु की जगह हम क्या लगाएंगे हुम लगा देंगे बात समझ में आ रहा है अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन में देखो वन ऑफ द क्वेश्चन ही आज मी वॉज होम डिड यू ट्रेवल विद अब यहां पर देखो अगर हम बात करें जनरल सी हमने पांच क्वेश्चंस कर लिए बट कुछ लर्नर्स के दिमाग में शायद ये क्वेश्चन हो रहा हो कि यहाँ पे हुम लगा है और यहाँ पे हु ही होना चाहिए कि नहीं तो इस पर जरा सी बात देख लो हुम डिड यू ट्रैवल विद यहाँ पे लिखा हुआ है आई ट्रैवल्ड विद हिम यहाँ पे होना चाहिए है ना वन ऑफ द क्वेश्चन ही आज मी वॉज होम डिड यू ट्रैवल विद आई ट्रैवल्ड विद हिम होना चाहिए यहाँ पे तो यहाँ पे होम बिल्कुल सही है यहाँ पे हु नहीं आएगा जितने लर्नर्स का इसमें क्वेश्चन था कि यहाँ पे हु क्यों नहीं आया हुम क्यों आया है क्योंकि यहाँ पे हिम वाला सेंटेंस आ रहा है वो लर्नर्स उस टेस्ट में पास हो चुके हैं जो मुझे एक्चुअली यहाँ पे लेना था यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी हु समझ में आ गया है बिल्कुल तो इसमें सॉरी uh, यहाँ पे जो आंसर होगा दैट विल बी होम ये सेंटेंस बिल्कुल सही है इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं होनी है समझ में आया यहाँ पे होम एकदम सही है आगे देखो अभी आप इस सीरीज को पूरा खत्म करने के बाद कैसा फील कर रहे हो आपके अंदर कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया अगर फिर भी ऐसा ही मूव बना है तो आप क्या करोगे इस वीडियो को एटलीस्ट दो बार और देखोगे अगर आपको अभी भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं तो उन कन्फ्यूजन्स को मेरे से पूछो आपका इमोजी ऐसा नहीं रहना चाहिए अगर आपको माइनर कन्फ्यूजन्स हैं तो आप उन डाउट्स को क्लियर कर सकते हो या तो दोबारा वीडियो देख के या फिर मेरे से कमेंट्स में डिस्कस करके अगर आपको एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट्स लगे हैं तो जस्ट प्रेस द लाइक बटन ताकि मुझे समझ आ जाए कि आपको चीजें पसंद आई हैं और अपने कमेंट्स को आप जरूर कमेंट बॉक्स में पोस्ट किया करिए अभी कल की क्लास के बारे में बात कर लेते हैं कल की क्लास होने वाली है किरण बुक सोल्यूशन डे फिफ्टी रहेगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड लास्ट डे रहेगा डे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का फिफ्टी डे पर यह सेंटेंस इंप्रूवमेंट पूरा खत्म हो जाएगा ठीक है अगर वीडियो आपको पसंद आई है और इसमें कुछ डाउट भी हैं तो आप उन डाउट्स को मेरे को क्वेश्चंस को जितने भी हैं वो आप हु हुम विच और दैट से रिलेटेड आज के वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं नॉर्मल कमेंट सेक्शन में लाइव वीडियो के कमेंट्स में मत पोस्ट करिएगा डाउट्स क्योंकि वहां पे क्लियर करना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है नॉर्मल कमेंट्स में अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं डेफिनेटली उसको क्लियर करूंगा सो so, इस वीडियो को खत्म करने से पहले इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि डे थर्ड जब आए तो भी आप उन चीजों को बिल्कुल अच्छे से ग्रैप कर पाए ठीक है चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर